നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പ്രവീൺ മലമ്പുഴ ഐ ടി എൽ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് എം എം വി രണ്ടാം വർഷ ട്രെയിനുകൾക്കായിട്ടുള്ള ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് വീഡിയോ അതിയവസാനം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കുക ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുക സെ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് പ്രസ്താവിക്കുക ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട് ഒരു ചാർജിങ് സർക്യൂട്ട് വിശദീകരിക്കുക എന്നിവ എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഈസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ചാർജ് ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾസ് ബാറ്ററി വാഹനത്തിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലെ ചാർജിൻ്റെ നിലയെ അഥവാ വോൾട്ടേജിനെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും റീചാർജ് ചെയ്യുക വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ പവറിനെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് വോൾട്ടേജ് നിലനിർത്തുക ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വയൽ ദ എൻജിൻ ഈസ് റണ്ണിങ് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അഥവാ വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പവറിനെ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും കൂടി ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റം ഒരു ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഏതെല്ലാമാണ് എ സി ജനറേറ്റർ ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എ സി ജനറേറ്റർ അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്നാണ് പറയുക എ സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജനറേറ്ററിനെ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയും മുൻകാലങ്ങളിൽ അതൊരു ഡി സി ജനറേറ്റർ അഥവാ ഡൈനാമോ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന റെക്ടിഫയർ ആൻഡ് റെഗുലേറ്റർ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് റെക്ടിഫൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള ഡയോട്സും സംവിധാനങ്ങളും ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്ററിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വോൾട്ടേജും കറണ്ട് റെഗുലേറ്റർ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ സംവിധാനം ഇതും ഓൾട്ടർനേറ്ററിനോടൊപ്പം തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സാധാരണ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഉള്ള വാണിംഗ് ലാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ അമീറ്റർ മുതലായവ ഒരു ചാർജ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ചാർജിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ചാർജിങ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ചിത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കുക ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ബി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബാറ്ററി ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ടെർമിനലുകളിൽ ഒന്നിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അത് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലാണ് അത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ജംഗ്ഷനിലൂടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫ്യൂസ് വഴിയാണ് ബാറ്ററിയിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഹനം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എൻജിൻ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായിരിക്കില്ല എന്നർത്ഥം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ജംഗ്ഷൻ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാവും ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും വാഹനം പ്രവർത്തനം ഈ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ് സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പാണ് ഡാഷ് ബോർഡിലുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പാണ് അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വോൾട്ട് മീറ്ററോ ആ മീറ്ററോ ഒക്കെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന എഫിഷ്യൻസിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാഷ് ബോർഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഫീൽഡ് ടെർമിനൽ ഐ ജി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ബാറ്ററി ത്രൂ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഐ ജി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനലുണ്ട് ഇത് ഫീൽഡ് ടെർമിനലിലേക്കുള്ള ഫീൽഡ് ടെർമിനലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബൈൻഡിങ്ങിനേക്ക് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടെർമിനലാണ് അത് ഐ ജി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ടെർമിനൽ എൽ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ് എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് അഥവാ ലാമ്പ് എന്ന് എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അത് ലാമ്പിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പിലേക്കുള്ള കണക്ഷനാണ് ടെർമിനൽ എസ് ഇത് റെഗുലേറ്ററിൻ്റെ കണക്
പാർട്സ് ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളെല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളുടെ ഫങ്ഷൻസ് വിശദമാക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നുള്ളത് വിശദമാക്കുക പ്രിൻസിപ്പൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് മുൻപ് പലപ്പോഴായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫാരഡേസ് ലോ ഓഫ് മാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വെൻ ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടർ കട്ട്സ് ത്രൂ ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓർ ഇ എം ഓഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അഥവാ കാന്തിക ബലരേഖകളെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ചലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും ആവാം കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ ചലിപ്പിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് കാന്തിക മണ്ഡലത്തെ ചലിപ്പിക്കുക ചലിക്കുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സംജാതമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും അതേസമയം ഫ്ലക്സ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് മൂവിങ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ആ മൂവിങ് മൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഓൾട്ടർനേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എൻജിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എൻജിൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളി വഴി ഓൾട്ടർനേറ്റർ പുള്ളിയിലേക്ക് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽറ്റ് വഴി കിട്ടുന്ന മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റർ വയറിങ് സർക്യൂട്ടാണ് എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ വയറിങ് സർക്യൂട്ട് ചിത്രം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട് ഇത് ബാറ്ററി ബാറ്ററിയുടെ ബി ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലാണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലാണ് ബി അത് ശ്രദ്ധ ഒരു വൺ വേഡായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനലാണ് ബി ഇത് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് ഒരു ജംഗ്ഷൻ മുഖേന ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ആവശ്യമാകുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അതിനാണ് ആ ജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഫീൽഡ് ടെർമിനൽ ഐ ജി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബാറ്ററി ത്രൂ ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഫീൽഡ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്ററിന് അകത്ത് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡി സി വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇനീഷ്യലായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ അതിനുള്ള ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലാണ് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സ്വിച്ച് വഴി ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള സപ്ലൈ സ്ലിപ്പറിങ് വഴി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദ ചാർജിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലാമ്പ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ ജി ടെർമിനൽ ആൻഡ് എൽ ടെർമിനൽ ഇഗ്നീഷ്യൻ ടെർമിനലിനും എൽ ടെർമിനൽ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു വാർണിംഗ് ലാമ്പ് നമ്മൾ ഡാഷ് ബോർഡിൽ സാധാരണ പഴയ വാഹനങ്ങളിൽ വാർണിംഗ് ലാമ്പായിരിക്കും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് അത്ര എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല പുതിയ വാഹനങ്ങളിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ മീറ്റർ മുതലായവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അഥവാ എഫിഷ്യൻസിയെ ചാർജിങ് നടക്കുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്
വാഹനങ്ങളിലെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം വാഹനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സസറീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈപ്പർ മോട്ടർ എ സി അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോ പ്ലഗ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പവർ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ മുതലായ ഒരുപാട് പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് വാഹനങ്ങളുടെ ആക്സസറി ആയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വിത്ത് ഡൈനാമോ ഓൾട്ടർനേറ്ററാണ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് മോർ പവർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ലോ ആർ പി എം ഈ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഓൾട്ടർനേറ്ററാണ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒന്നാമത് ലോ ആർ പി എമ്മിലും അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോ ആർ പി എമ്മിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ സിറ്റീസ് വെർ ക്ലോഗ്ഡ് ട്രാഫിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വലിയ വൻ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഒരു സർവ്വസാധാരണമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാഹനം വളരെ മന്ദഗതിയിലായിരിക്കും സഞ്ചരിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻജിനും അതിൻ്റെ ഐഡിൽ സ്പീഡിലായിരിക്കും കൂടുതൽ സമയം വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇങ്ങനെ ഐഡിൽ സ്പീഡിൽ പോലും അതായത് ലോ ആർ പി എം കുറഞ്ഞ ആർ പി എം റൊട്ടേഷനിൽ പോലും സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഡിവൈസാണ് നമ്മുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ഡൈനാമോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ലോ ആർ പി എമ്മിൽ പവർ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില കാരണങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരു ഡിവൈസാണ് അതിന് മെയിൻ്റനൻസും കുറവാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡൈനാമോയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് വളരെ വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞ് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ് ഡൈനാമോ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് സൈസ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും വലിയ സൈസ് ആവും ആയി മാറുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമോയിലും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന എ സി വോൾട്ടേജിന് ഡി സി ആക്കി മാറ്റിക്കുന്ന മാറ്റുന്നതിന് കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാർബൺ ബ്രഷും കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ സംവിധാനമാണ് ഈ കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന് മുകളിൽ എപ്പോഴും റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബ്രഷ് കാർബൺ ബ്രഷ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെയധികം തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്നതിനും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പർ പാർട്ടാണ് ഇത് ഹെവിയുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ്ലിയുമാണ് എന്നാൽ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ ഇത്തരത്തിൽ എ സി വോൾട്ടേജിനും ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന താരതമ്യേന വെയ്റ്റ് കുറഞ്ഞതും വളരെ വില കുറഞ്ഞതുമായ ഡയോഡ് സംവിധാനമാണ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഡൈനാമോയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ വാഹനങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഏകദേശം പത്ത് അറുപത് വർഷത്തോളം ആയി ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം അറുപത് അമ്പത് അറുപത് വർഷത്തോളം ആയി ഓൾട്ടർനേറ്ററുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാലും ഡൈനാമോയും ഒരു ജനറേറ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ട്രെയിനീസിന് പലപ്പോഴും ഡൈനാമോയും ഓൾട്ടർനേറ്ററും തമ്മിലുള്ള ചില ഡിഫറൻസസ് ചോദി കോൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ലിസ്റ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് താഴെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം അഥവാ ഫ്രണ്ട് കവർ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഓൾട്ടർനേറ്റിന് ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന കവർ കവറിങ് ഫ്രെയിം ആണ് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടാവും ആ പുള്ളിയിലേക്കാണ് നാം ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളിയുമായിട്ടുള്ള ബെൽറ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് റോട്ടർ അസംബ്ലി റോട്ടർ അസംബ്ലി ചിത്രത്തിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റേറ്റർ അസംബ്ലി അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ അസംബ്ലി ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഡയോഡ്സ് അഥവാ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഡയോഡ്സ് അഥവാ റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജിന് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനാണ് സ്ലിപ്പ്രിങ് ആൻഡ് ഫ്രെയിം സ്ലിപ്പ്രിങ് എന്തിനാണ്
ഈ ഡ്രൈവ് എൻഡ് ഫ്രെയിമിനും സ്ലിപ്പറിംഗ് എൻഡ് ഫ്രെയിമിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് എൻ കെ സി ഇത് വയ്ക്കുന്നത് അടുത്തത് റോട്ടർ അസംബ്ലി ആണ് റോട്ടർ അസംബ്ലി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റീൽ ഷാഫ്റ്റ് വിച്ച് കാരീസ് ഡ്രൈവിംഗ് പുള്ളി കൂളിംഗ് ഫാൻ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ അയൻ കോർ ആൻഡ് എ ടു ഇൻസുലേറ്റഡ് സ്ലിപ്പറിംഗ്സ് ഈ റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് അസംബ്ലിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡ്രൈവ് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നതിനുള്ള ഒരു കോളിംഗ് ഫാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈൻഡിങ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിനുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ അയൻ കോറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലിപ്പറിംഗ് സംവിധാനവും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ആർ ബൗണ്ട് ഓവർ ദ കോർ ടു ഫോം ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് ഈ ഇൻസുലേറ്റഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ അയൺ കോറിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞ കോപ്പർ വയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വളരെയധികം വൈൻഡിങ്ങുകൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ വൈൻഡിങ് ആണ് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൈൻഡിങ്ങുകളിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിന്നുമാണ് നാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈച്ച് എൻഡ് ഓഫ് ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഈറ്റ്സ് ഓൺ സ്ലിപ്പറിംഗ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പറിംഗ് സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ബുഷ് ഓരോ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെയും എൻഡ് സ്ലിപ്പറിംഗ് അതിന് അത് അതിൻ്റെ കണക്ഷനുമായിട്ടുള്ള കണക്റ്റ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ലിപ്പറിങ്ങുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇതിന് സ്പ്രിംഗ് ലോഡഡ് ബുഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ദ വൈൻഡിങ് ഈസ് എൻ കെ എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ടു അയൺ പോൾ പീസസ് ഈ വൈൻഡിങ്ങിനെ ഇത്തരത്തിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ അയൺ കോറിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്ന ഈ വൈൻഡിങ്ങിനെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അയൺ പോൾ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു പോൾ പീസസ് ഹാവ് എയ്റ്റ് ഇൻ്റർലോക്കിംഗ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് പോൾ പീസസ് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വൈൻഡിങ്ങിന് ഈ പോൾ പീസസിന് എട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫിംഗേഴ്സ് പരസ്പരം കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ പരസ്പരം ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വളരെ അടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെൻ ഡി സി കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ വൈൻഡിങ് ഈ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഈ ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ ഡി സി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള പവർ സ്ലിപ്പറിങ് വഴി ഈ വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് ബിക്കം നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നോർത്ത് പോളും മറുവശം സൗത്ത് പോളുമായി മാറുന്നു ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വശം നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും അപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട പോളുകളിൽ പോളുകളുടെ ഫിംഗേഴ്സും അതിനനുസരിച്ച് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കൂ അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന ഒരു നോർത്ത് പോള് അടുത്തൊരു സൗത്ത് പോൾ പിന്നെ ഒരു നോർത്ത് പോള് പിന്നെ ഒരു സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് പോൾസ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതൽ പവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് സഹായകരമാകുന്നു ഇതാണ് ശരിക്ക് ഡൈനാമോയേക്കാൾ ഒരു മികച്ച പെർഫോമൻസ് തരുന്നതിന് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങളാണ് അടുത്ത് സ്റ്റേറ്റർ അസംബ്ലി ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റർ അസംബ്ലി നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേഷനറി പാർട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റേഷനറി പാർട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി പാ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കാത്ത മൂവ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്റ്റേറ്റർ അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേത് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു റോട്ടർ റോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടർ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതൊരു സ്റ്റേഷനറി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാമിനേറ്റഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ലോട്ടഡ് അയൺ കോർ ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ ലാമിനേറ്റഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകളുണ്ട് ആ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു അയൺ കോറാണ് അതിനിങ്ങനെ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ സ്ലോട്ട്സ് പെർമിറ്റ് ദ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റഡ് വൈൻഡിങ്സ് ഈ സ്ലോട്ട്സിനിടയിൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള
കൂടുതൽ വാഹനത്തിന് കൂടുതൽ ആക്സസറീസ് ഒന്നുമില്ല ലൈറ്റർ വാഹനങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പെട്രോൾ വാഹനം മെയിൻലി പെട്രോൾ എൻജിൻസിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ കണക്ഷനാണ് അതേസമയം കൂടുതൽ ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഡീസൽ എൻജിനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനാണ് ഈ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ മൂന്ന് ത്രീ ഫേസിൻ്റെ ത്രീ ഫേസ് കണക്ഷൻ്റെ മൂന്ന് കണക്ഷൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് കണക്ഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് സ്റ്റാർ കണക്ഷനും ഡെൽറ്റ കണക്ഷനും ദ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റ് പാസ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വൈൻഡിങ് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആൻഡ് current is induced in the stator winding north pole and south pole stator winding stator winding il rotate cheyana nammude rotor assembly ennu parayunnathu stator winding il rotate cheyana nammude adutheke slip ring vadi ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോൾ പീസസ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഫിംഗേഴ്സും അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റോട്ടർ അസംബ്ലി റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് ആ പുള്ളിയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിനകത്ത് ഈ സാധനം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഈ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടക്ടർ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആലോചിക്കുക വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആലോചിക്കുക ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്റ്റേറ്റ് വൈൻഡിങ്ങിൽ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ഡയോഡ്സ് ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇത് വൺ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റെക്റ്റിഫയറാണ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി വോൾട്ടേജിനെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ദ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സിലിക്കൺ സിലിക്കൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡയോഡ്സ് നിർമ്മിക്കുക ഡയോഡ്സ് അലോ ഓൺലി വൺ ഡയ വൺ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ദ അലോ കറണ്ട് ഫ്രം ഓൾട്ടർനേറ്റർ ടു ബാറ്ററി നോട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്നും ബാറ്ററിയിലേക്കുള്ള ഫ്ലോ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ വോൾട്ടേജ് വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ അതായത് ബാറ്ററിയിൽ വോൾട്ടേജ് കൂടുതലും ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ വോൾട്ടേജ് കുറവാകും വരിക അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഡൈനാമോൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോളാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചൊരു ഫ്ലോ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല അത് ആ രീതിയിൽ ഒരു കറണ്ട് റെഗുലേറ്ററും കൂടിയാണ് ഈ ഡയോഡ് വരുന്നത് ത്രീ ഡയോഡ്സ് ഓൺ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിയർ ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് അതർ ത്രീ ഡയോഡ്സ് ഓൺ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് ആർ മൗണ്ടഡ് ഓൺ ദ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹീറ്റ് സ്റ്റിങ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം റിയർ ആൻഡ് ഹൗസിങ്ങിലും മൂന്നെണ്ണം ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹീറ്റ് സിങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആകെ ആറ് ഡയോഡ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറയാം രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള മൂന്ന് സെറ്റ് ഇത് വേരീസ് ആസ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഡയോഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലാണ് ചില ഡിസൈനുകളിൽ ഇത്തരത്തിൽ റിയർ ആൻഡ് ഹൗസിങ്ങിലും പിന്നെ ഹീറ്റ് സിങ്കിലുമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യ ചെയ്യാറുണ്ട് ദ ഡയോഡ്സ് കൺവേർട്ട് എ സി ഇൻറ്റു ഡി സി ഈ ഡയോഡ്സാണ് റെക്റ്റിഫയറുകളായി പ്രവർത്തിച്ച് എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ടിനെ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നത് സ്ലിപ്പറിങ് എൻഡ് ഫ്രെയിം സ്ലിപ്പറിങ് എൻഡ് ഫ്രെയിം എന്ന്
പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അതിനെ സ്റ്റേറ്റർ ലീഡ്സും ആയിട്ട് അതായത് സ്റ്റേറ്റർ ലീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ലീഡ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ലീഡ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്താണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ഡാമേജ് ഡ്യൂ ടു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഫ്രം ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്ററിൽ നിന്നും ഹൈ വോൾട്ടേജ് വന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്സസറീസിനും ബാറ്ററിക്കും തകരാറ് സംഭവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് കൂടുതലാകുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ആർ പി എം കൂടുകയും ആർ പി എം എൻജിൻ സ്പീഡ് വരുത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ആർ പി എം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ട് കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂടാതെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് മുതൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് വരെയുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും ബാറ്ററിയിലെ വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അക്സസറീസിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിറ്റഡ് ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഓൾട്ടർനേറ്റർ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ പ്രത്യേകമായി പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു അസംബ്ലി ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ കമ്പോണൻ്റായി മാറി ഇപ്പോൾ നവർ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇ സി യു എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ മാത്രമല്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേക പ്രധാനമായിട്ടും ഇലക്ട്രിക് കൺട്രോളാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളാണ് നമ്മുടെ വാ ആധുനിക വാഹനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കൺട്രോളുകളെല്ലാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എൻജിൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലാണ് ഇ സി യുവിലാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്ററാണ് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഒരു പ്രവർത്തന ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വെൻ ദ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് ദ ബെൽറ്റ് റോട്ടേറ്റ്സ് റോട്ടർ അസംബ്ലി എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോട്ടർ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു റോട്ടർ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ റോട്ടർ അസംബ്ലി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മുൻഭാഗത്ത് ഒരു പുള്ളിയുണ്ട് ആ പുള്ളി ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് പുള്ളി ബെൽറ്റ് വഴി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൊണ്ടാണ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് റൊട്ടേഷൻ സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ പാസ് ത്രൂ സ്റ്റേറ്റർ പോയിൽ റോട്ട റോട്ടർ വൈൻഡി റോട്ടർ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സൗത്ത് പോളും നോർത്ത് പോളും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ് കോയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ദിസ് എ കറണ്ട് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഈ റൊട്ടേഷൻ കാരണം സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിൽ പോസിറ്റീവ് കറണ്ടും നെഗറ്റീവ് കറണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് അലൗഡ് ടു പാസ് ത്രൂ സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കറണ്ട് സിലിക്കൺ ഡയോഡ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്നു ദ ഡയോഡ്സ് കൺവേർട്ട് എ സി ടു ഡി സി ഈ എ സി ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ അത് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അഥവാ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിലുള്ള സപ്ലൈ പോലുള്ള കറണ്ടാണ് ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഡയോഡ്സ് എ സി ആക്കി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു ദ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ഡിസിപ്പേറ്റഡ് ബൈ ദ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇങ്ങനെ എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ സൈഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള കറണ്ടിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും മറ്റ് കറണ്ടിനെ ഹീറ്റാക്കി മാറ്റുകയും ആണ് ഡയോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ അവിടെ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ബാറ്ററി ടെർമിനൽ കറണ്ട് ബാറ്ററി ടെർമിനൽ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി ടെർമിനലിൽ പാസ് ചെയ്ത് ഒരു അമീറ്ററിലൂടെ കടന്ന് അമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസാണ് ഡാഷ് ഡാഷിലായിരിക്കും അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ